Tider i downtown Chicago. Far var lige skrevet fra mor og mig, så nu var jeg den eneste mand i huset. Vito og Janus var mine eneste rigtige venner. Jeg kunne ikke stole på andre. Vi tjente småpenge på at tæve byens andre rødder i fodbold. Men det var småpenge. For pigerne var ligeglade. Vi var ligegyldige for dem. Bare tre rødder. Det var tider. Bare tre unge drenge, der ville tjene lidt penge og have det sjovt. Men alt skulle snart ændre sig. Forbuddet, som skulle sætte en stopper for fulderækkernes fristelser og samfundets forfald, blev i stedet grundlaget for en ny social klasse. En overklasse i underklassen. Vi vidste ikke bedre. Vi tjente kun pengene. Det var drømmen om at blive noget større. At overgå vores forældre. At være forklædt ligesom sprutsmuglerne. Og date deres yngre søstre. Vi tænkte ikke over, hvad brevene indeholdt. Det skulle vi først finde ud af år senere. Og det var vores tur til at fylde konvolutterne, stikke dem i hånden på den næste generation. Vi så det ikke som et rigtigt job. Vi så det mere som et skridt højere op i hierarkiet. Brevene blev flere og flere, og pigerne begyndte lige så stille at lægge mærke til os. Snart havde vi alt, vi kunne tænke os. Vi havde piger, penge, magt. Man siger, at penge kan købe alt i disse tider, og det er sandt i flestes vedkommende. Vi to blev mere og mere bestemmende. Vi skulle gøre som ham, og kun følge ham. For nogens vedkommende er penge ikke alt. Kærlighed, moral og ærlighed kan korrumpere selv det bedste menneske. Og vi har fået smag for det søde liv, og vi har ingen intentioner om at stoppe. Det blev mere og mere seriøst, og snart fik vi større og mere risikable jobs. Janus var en tøse dreng. Han stoppede, mens lejen var god. Men på daværende tidspunkt vidste vi det bare ikke. Vi var ligeglade. Vi havde succes, kvinder og egen forretning. Jeg forstår ikke, at man kan sige nej til penge. Men hvis han aldrig havde gjort det, havde det aldrig gået os så galt, som det gjorde. Nej, jeg gider ikke. Jeg var Vitus højre hånd, og han var min. Vi havde nået toppen, og vi følte, at intet kunne få os ned. Janus gik den sikre vej. Han var klog. Han kom ud af det, mens han stadig kunne. I forhold til os var han ingenting. Prioriteterne skiftede. Chicago tilhørte os. Vi var stedet til tops på rekordtid. Intet kunne røre os. Vi var udødelige. Eller sådan føltes det i hvert fald. Vi bevægede os stille og roligt ud på vores egen vej og blev mere selvstændige. En misundelse er en grim ting, og flere og flere ville ind på markedet. De havde set os stige til tops, og de ville have en bid af kagen.
Der var modstandere overalt. Vi kunne ikke stole på nogen og måtte tage sagen i egen hånd. Metoderne blev vildere og vildere, og hvis du faldt af på den, var du færdig. Hej med dig. Hey! 